Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, очень часто под своими видео, э, видео я встречаю комментарии. А, не занимайтесь ерундой, молитесь Творцу, и все будет у вас в порядке. Доверьтесь Творцу, молитесь Ему, молитесь, молитесь день и ночь, с утра до ночи молитесь. Любая проблема, болезнь, молитесь. Проблема какая-то, там, молитесь, и Творец вам все даст. Ну, друзья мои, с одной стороны, да, чего молиться и все. Больше ничего делать не надо. Все само приплывет к вам на блюдечке. Но с другой стороны, друзья мои, ну вот так, если мы посмотрим, такое потребительское отношение и вот эти вот призывы. Молиться и ничего не делать. Не развиваться, не, вот все, все придет. Ну вот по-житейски, по-житейски, если вы э, директор завода да, или предприятия какого-то, и у вас сотрудники, вы хороший директор. И вот какой-то работник все время бегает к вам, значит, все время говорит, ой, у меня там это на рабочем месте грязно, ой, у меня там не хватает деталей, ой, у меня не хватает этого, мне не хватает того. То есть, как бы, рабочий приходит и молится, ну, вроде как, да, высказывает просьбу к своему руководителю, дай мне это, дай мне то, дай мне там это, дай мне ветош, да, там, чтобы протереть что-то, дай мне новый, новый это, дай мне то, дай мне повысить мне зарплату, т та 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 Ну, Директор как бы это, наверное, вот будет ли он любить такого сотрудника, хотя вроде все нормально, да, дай мне, дай мне, может быть даже справедливо, а может быть и нет, да, в конце концов там, почему у меня там на рабочем месте грязно, ну, сам уберись, нет, я не уборщик, я не могу убираться, да, пусть отдельный человек придет и уберется, пусть там мне, меня это, почему меня плохо кормят столовой, почему еще что-то, может быть справедливо, но, или некий другой работник, которому дают задание, и он, ну, с тем, что есть, он выполняет. Да? И, и не бегает, и не просит, а просто выполняет. Да? И э, именно вот эти э, сотрудники двигают производство. Те, кто все время бегает, и, да, там, или э, звонит, или пишет, пишет, так сказать, э, какие-то записки, э, как докладные записки, ну, как бы начинает раздражать. И в конце концов, ну, директор явно пытается избегать его, а лучше вообще уволить такого сотрудника. Ну, в том числе, друзья мои, вот а это по-житейски просто, ну, скажите, сравнил творца с, с руководителем предприятия. Ну, в чем-то наш мир – это некий проект, проект, который затеян для чего-то, да, для чего я вам скажу, для того, чтобы души людей приобретали собственный опыт. Не просто «дай мне», да, это уровень ребенка, уровень младенца, которому надо все дать. Но все равно младенец интуитивно пытается все познать, пытается там в рот попробовать любую вещь, нащупать что-то, у него интерес, да, но все равно, как бы, вот он, может быть, просит, там, мама, дай, папа, дай что-то новое, чтобы получить этот опыт, потому что он жаден для этого опыта. Ну, а когда это доходит до старости, да, вот часто видишь очень такие картины, да, там, ну, у нас, конечно, страна несовершенная, правительство несовершенное, и вот, к примеру, у кого-то течет потолок, да, и вот он там пишет письма, сделайте мне ремонт. Я вот не могу, у меня там течет потолок, течет там это. У меня это прогнили трубы, поменяйте мне их срочно, значит, за бесплатно. Люди не меняют, да, вот понимаете, может быть, справедливо вам должны поменять. Но вам годами пишут отписки, и вы живете там, у вас все, все прогнило, все в плесени, вы болеете, там дети болеют, не дай бог. И... И тоже, а вы все занимаетесь писаниной, вместо того, чтобы сказать, ну, я понимаю, что, как говорится, от этих чиновников ничего не дождешься. Я вот сам беру за свои деньги, там, поменяю трубу себе, чтобы у меня не текло, чтобы я лично, там, моя семья чувствовала себя спокойно. Я беру и заделаю там себе какую-то дырку в потолке. Я сам себе хотя бы косметический ремонт сделаю, чтобы мне было приятно. Я не буду показывать каждый раз там снимать и ужасаться. Вот там все в плесени, как мы здесь живем, дети там не могут, мы не можем, но мы 10 лет будем жить здесь и писать, писать письма. Ну вот, подход, наверное, такой же. Нет, конечно, наш создатель, можно сказать, это сравнить его с ЖКХ или еще с кем-то, с правительством. Но есть подобие какое-то. И в чем-то какой-то опыт дается нам именно для того, чтобы мы сами что-то сделали. Чтобы у нас вырабатывались наши личные весы справедливости и несправедливости. Чтобы мы оценивали это пространство и могли созидать хотя бы свою жизнь, хотя бы что-то. А вот это вот, ну извините, друзья мои, может быть, глупость, инфантильность, что дай мне. Только в очень сложных ситуациях, когда вы чувствуете, что все, вот вы на пределе, тогда, наверное, можно мольбы 
мольбы к Создателю вознести. И они вознесутся, когда это ну, идет от души. А когда это вот просто как бы дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, каждый день мне дай там в, в эту канцелярию. Как вы думаете, куда эти письма ваши, эти мольбы приходят? Ну, скорее всего, тем более, да, вот они приходят к бесам, которые... Вот в своей бесовской канцелярии оформляют эти договора прямо легко, знаете, как вот какие-нибудь мошенники, щелк, 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 и человек думает, да что ж такое-то, у меня все хуже и хуже, я молюсь, молюсь, а у меня все хуже и хуже, что ж такое-то, да, наверное, создатель какой-то не такой, значит, буду там, это, кому бы пожаловаться на создателя, но, друзья мои, поосторожнее с молитвами, да, вот молитва должна быть не... Не со словом «дай», а, наверное, со словом «что я могу сделать для этого мира и для тебя». Вот, вот такой вот «на», «возьми», «возьми мои силы, мои способности, таланты». И если ты сочтешь необходимым дать мне какие-то ресурсы для выполнения этих дел, да, вот если для, не для того, чтобы там что-то такое, а для выполнения, да, может быть, сил каких-то, может быть, каких-то идей, информации, да, вот нам к вам прийти, что вы можете, можете созидать вокруг себя, можете создавать, да, стать хорошим сотрудником вот этого проекта. Ну вот, я, конечно, все, друзья мои, упрощаю и говорю таким канцелярским языком, наверное, специально, чтобы донести вот эту вот мысль, что молиться попусту не надо. Да, вот это, это вы перегружаете, ну, игр, льете воду на бесовскую мельницу, вот так можно сказать. И получаете договора, и получаете проблемы, если ваши молитвы, ну, мягко говоря, корыстны и э, касаются, касаются вас. Да, может быть, э, молиться за ну, благо, благо для всех существ, э, еще что-то, да, это тоже, наверное, хорошо. Но, наверное, создателю виднее, да, для кого и какое благо. И он как раз именно глазами тех людей, тех существ, которые являются вот такими хорошими исполнителями, которые сами берут и делают, делают там, убирают что-то, делают по справедливости. Да, и через их глаза создатель смотрит на, на это пространство и понимает, да, здесь у меня все в порядке, здесь есть люди осознанные, которые э, выполняют волю, выполняют вот это вот понимание, да, есть нерадивые, которым, ну, даются еще испытания, чтобы они в конце концов осознали свою силу и свое, свое вот это вот чувство. Ну вот, друзья мои, не знаю, конечно, многие, наверное, молельники возмутятся, скажут, как же так, почему, а вот святые люди, да, вот как они все время сидели и молились. Ну, друзья мои, наверное, молитвы их были другими, да, и они тоже вокруг себя облагораживали пространство, да, Серафим Саровский, э, спаси себя, и вокруг тебя тысячи спасутся, да, вот сделай себя совершенным и своей энергией, намерением, это не значит, что ты, может быть, там должен что-то такое там, но вот молитва – это энергия, вот он эту энергию через себя пропускал, и вот на это пространство тех людей, которые к нему приходили, тот там монастырь, в котором он там не жил, а жил там где-то рядом в, это, в скиту, да, вот это пространство, да, и поэтому туда тянулись люди, они приходили за вот этой благостью, потому что Серафим Саровский был проводником, да, он работал этим, он, совер, он усовершенствовал путем аскез, путем э, различных практик усовершенствовал свое э, вот, тело и свою душу и воспринимал напрямую вот этот вот э, из этого источника, и этот поток шел через него, и он разливался ощу и ощущался всеми, поэтому там э, место э, до сих пор является святым, да, так вот все святые, да, но они не молились, дай мне там, дай мне хлеба, дай мне этого, построй мне дом, там, принеси мне воды, убери, убери у меня, мне грязно, убери от меня плохих людей, нет, плохие люди приходили, создавали испытания, через них святой человек тоже совершенствовал свою душу, совершенствовал понимание этого мира, поэтому здесь нету разночтений, а вот часто вот эти молельщики, вот это вот вечное, это как птенцы, рты открывают, знаете, вот в гнездах, когда, если вы, ну, может быть, по, по телевизору там где-нибудь, как, как птенцы, мама кормит птенцов. И вот они все открывают эти желтые рты, и прямо, чтобы она их заметила, чтобы именно в этот рот она положила вот этого там червячка. Но, если вы 
перешли из этого инфантильного уровня все-таки на уровне осознанности и понимания, значит, нужно действовать самим, а не надеяться ни на, каких, ни на какие высшие силы, потому что вы сами в какой-то момент можете являться этими высшими силами, через которые пространство проводит. Для этого не должно быть гордыни, для этого не должно быть злобы в вас. Ваш источник, ваш проводник должен быть чистым, потому что чистая вода, если вы нальете ее в грязную бутылку, станет уже не очень чистой, а из нее будет уже неприятно пить. А если ваш сосуд, да вот, ваш, ваш этот стакан чист, то и кристальная вода знаний и придет и наполнит его, и это будет прекрасно. Все, драгоценные мои, пока счастливо.